。为什么自由可以刀劈光束，看似耍帅，居然还有设定背书？在之前讲解 C 的宇宙为什么会有对剑刀的视频中，很多小伙伴好奇，既然 C 的宇宙中的光束军刀不能互格，那自由高达手劈光束的操作也不合理啊。那么今天啊，我就来给大家解释一下这个问题。不过在解释这个问题之前呢，先需要大家了解一下高达系列，或者说科幻类小说常用的一种设定规则，即制造出一个专属于该作品的某种规则。这个规则可能是一个原理，可能是一种物质。那么作品啊，就可以围绕该规则，对剧中的各种演出做自圆其说的解释，则我们就该认可这部分演出是合乎逻辑的。当然了，前提是作者的脑洞啊，也别太离谱啊，至少要符合观众的直觉。在高达系列里边比较典型的例子，比如 U C 系的万能米氏粒子，比如零零系列里边的万能至阴粒子。你问为啥雷达失效了？米氏粒子啦，至阴粒子啦。你问机体为啥会飞？米氏粒子啦，至阴粒子啦。你问那些高出力的武器射出去的都是啥？其他形态的米氏粒子啦，至阴粒子啦。而七十 C 的中呢，也有一个类似的例子，不过呀，没有前面二位那么万能，而且剧中呢也很少有正面提及，但出场率却又不少，那就是幻象粒子，比如特殊。形状的光束兵器要用幻象粒子塑形，比如说龙骑系统运作时需要幻象粒子作为通信媒介，比如命运光翼开启以后跟在主体后边那些残影其实就是幻象粒子，比如近段那可以扭曲光束的能量偏转装甲，镇魂曲的光束能够弯曲，也都是靠幻象粒子来运作的。而与能量偏转装甲和镇魂曲同理的就是吉拉刀劈光束，也同样是因为幻象粒子的存在。那么既然这个粒子如此无处不在，为何大多数观众却对它知之甚少？好呢，原因啊，就是无论是 U C 还是零零，都会在剧中正式介绍米氏粒子和至阴粒子的存在以及它们的功效。而在 C 的中啊，只有在迅雷开启海市蜃楼系统时，会有些许的描写，甚至啊都没有具体介绍这玩意儿的优缺点。这里我简单说一下吧。首先是优点，它的隐蔽性极强，无论是雷达波、红外线、热传感，甚至是人眼，都无法捕捉到其存在，可以说是真正意义上的隐形。而迅雷高达之所以会是黑色涂装，也是因为黑色能最大。大限度的发挥海市蜃楼系统的效果。当然了，这玩意儿的缺点啊也很明显。首先是粒子是通过磁场固定在身体上的，但并不牢固。随着移动距离的增加，幻象粒子胶体会脱落，导致隐形性能下降。其次呢，是这玩意儿虽然可以在光学上达到隐形，但声音呢依然是可以被侦测到的。再加上水中该粒子胶体将无法固定在机体表面上，因此啊，水中作战的情况下，海市蜃楼系统几乎是无效的。还有一个更严重的问题就是耗能巨大。C 的宇宙中大多数机体啊。都是电池机，在海市蜃楼系统的巨大耗能下，像迅雷高达最多也只能持续八十分钟的隐身状态。大家可能觉得八十分钟挺长的了吧？但是呢，结合幻象粒子胶体的另一个缺点——无耐热，也就是说，在开启的时间段里边无法高功率的使用推进器，在实战中呢，这就尴尬了。如果想悄无声息的打头吸，你母舰啊就要与被攻击目标保持相当的距离。放出海市蜃楼机体，让他们一点点爬过去。如果算上这个路程时间，以及到达目的地以后一些不确定的因素，比如寻找攻击目标啊什么的，所以算下来啊，八十分钟还是挺紧张的。另外呢，在海市蜃楼开启的情况下，是无法开启 PS 装甲的。而且就算机体可以隐身状态下攻击，打两下以后呢，也会由于武器系统的发热导致隐形失效。以上这些呢，就是海市蜃楼系统的缺点了。不过就算如此啊，这玩意儿也依然算是很变态了。它使得战略层面上的头吸变得过于简单。导致各国所有的防御系统啊都成了笑话，再加上这玩意儿是联合那边主导发明的，又是扎夫特这边用于实战的，所以等于两边啊都知道这东西有多邪门。于是，在 CE 七一年，也就是 C 的第一季战争结束后的 U 七条约中，明令禁止海市蜃楼系统的再使用。当然了，众所周知，合约都是防君子不防大国的，联合军在第二季中依然使用的飞起。而且啊，虽然进了海市蜃楼系统，但没进幻象粒子呀，所以幻象粒子呢也在随后运用于各种技术层面里面。那么说。回自由劈光束，同样是基于幻象粒子，联合这边是开发出了近段这样的带有能量偏转装甲的机体，而扎夫特这边呢，则是将侧重点用于呃武器塑形上。在之前一期我们讲过啊 ，C 的宇宙的光束军刀本质是打火机原理，大多数机体的光束军刀并没有塑形屏障，因此啊耗能巨大。而自由等高端机体则是在光束军刀上配置了幻象粒子，这样呢就可以在保证高出力的同时减少耗能。毕竟啊，虽然是核动力机，但。
瞬间出力和炉子的负荷还是有限的。自由身上可是背着当时最强也是最耗能的 MS 武器——鲸鱼等离子光束炮呢，还是要考虑能量分配的问题的。至于流星装备，那几十米的大刀应该也是运用了幻象粒子塑形，保证能量能够在高出力的情况下不会大量消散。你看看之前视频的坑，全都让我给补上了吧？那么由于光束军刀上配备了幻象粒子，其功能呢又与近段高达的能量偏转装甲类似，因此自由的光束军刀碰到普通的光线武器时呢，就能将光束偏折，达到变化行进轨道的目的了。当然了，前提是这还得是最强调整者吉拉啊，能反应的过来。换一般人啊，给光束军刀加粗三倍都未必劈得到。好了，以上就是本期的视频了。视频制作不易，希望大家多多点赞支持。我们下期再见。